Hi everyone! Welcome back po muli sa aking channel. Ang video na i-share ko sa inyo ngayon, magluluto tayo ng brownies. At para sa mga ingredients na gagamitin natin para dito, so gagamit tayo ng dalawang pirasong large egg. Pero kung medium size ang egg, so tatluhin nyo yung inyong itlog na gagamitin. Gagamit rin tayo dito ng 100 gram na butter, 3 fourth cup ng all-purpose flour, 1 fourth cup ng cocoa powder, 1 half teaspoon ng salt, 3 fourth cup ng white sugar, 2 teaspoon ng vanilla, white chocolate 100 gram at yung ating dark chocolate na 150 gram. At ngayon, mag-umpisa na tayo. Unahin natin yung white chocolate. Kailangan natin siyang itimbang. Ayan, 100 gram ito. Pagkatapos, kailangan natin siyang i-chop ng medyo maliliit. Ayan, ganito kaliliit. Pati yung ating dark chocolate, i-chop din natin siya. Parehas lang din ang pagka-chop sa white chocolate at saka sa dark. Pagkatapos nating ma-chop yung ating dark chocolate, hatiin natin to sa dalawa. Kasi yung kalahati, i-melt natin siya at yung kalahati, buo nating i-mix doon sa ating mixture mamaya. Ang sunod nating gagawin, i-melt natin yung butter. Naglagay ako ng tubig sa cooking pan, tapos pinakulo ko ito at pinatong ko yung bowl na mayroong butter. So, ayan, dahan-dahan lang yung apoy. At once na na-melt na lahat, so palamigin natin siya. Isunod naman natin yung ating dark chocolate, so kailangan tong matunaw din. Habang pinapalamig din natin yung butter kasi hindi siya pwedeng gamitin ng medyo mainit ang butter. Kasi pag hinalo yung egg, ayan, medyo magbuo-buo. Ayan, pwede na rin to. At bago tayo maghalo sa ating mixture, i-preheat na muna natin yung oven ng 180 degrees Celsius. So ngayon, mag-mix na tayo sa ating mixture. Ayan yung butter, tapos ilagay natin yung egg at haluin natin itong mabuti. Sunod nating ilagay yung vanilla at yung asin. Tapos, haluin lang din natin ulit. Ilagay na rin natin yung white sugar. yung all-purpose flour. Ayan, nilagay ko na rin. Tapos, isunod natin paglagay yung ating cocoa powder. Cocoa powder or cocoa powder. Okay, haluin natin itong mabuti. Once na nahalo ng mabuti ang mixture, ilagay na rin natin yung tinunaw natin na dark chocolate kanina. At haluin natin siya ulit. Ayan, eto na yung ating mixture. Okay na ito. Perfect na siya. Ngayon, hatiin natin to sa dalawa. Kasi yung isang kalahati, lalagyan natin ng white chocolate tapos yung isa naman lalagyan natin ng dark chocolate so isali natin sa magkaibang bowl dito na lang din sa pinagtunawan ko ng dark chocolate kanina ayan so isasali na natin yung white chocolate dito sa isa at haluin natin siyang mabuti Ayan, ilagay naman natin yung dark chocolate sa kabila. Haluin lang natin siya ulit mabuti. Ayan. 
So ngayon, isali na natin yung ating mixture. Ito yung hinaluan ko ng buo-buo na dark chocolate. Yung sa kabila naman, yun yung hinaluan natin ng white chocolate. Ayan, isali na rin natin. Tapos, i-flatten natin sa ibabaw. Pantayin natin siya lahat. Ayan, pantay na pantay na siya. Ngayon, pwede na natin itong ilagay sa free heated oven. Lagay na natin siya doon. Lutuin natin to ng 20 to 25 minutes or hanggang 30 minutes sa 180 degrees Celsius. Ayan, luto na po yung ating brownies. Ngayon, ilagay muna natin siya dyan ng mga 30 minutes. So, kailangan muna natin palamigin siya bago natin i-slice. After ng 30 minutes, so ayan, in-slice ko na siya. Dinibide ko siya into 4. Tapos, hiwain pa natin siya. Ayan pa, ganyan. Into 5. Pwede rin into 4 kung gusto nyo mas malalapad yung pagka-slice. Ayan, tingnan nyo yung gitna niya. Ito yung my dark chocolate. Ayan, nagmimelt yung chocolate sa loob ng ating brownies. Ayan, napakasarap nito. Yung medyo buo-buo ng mga chocolates, nasa loob ng ating brownies, nagmimelt o. Oh. Ganon din yung may white chocolate, nagmimelt din siya, nasa loob ng ating brownies. Ayan. Lalo na pag nailagay ito sa chiller at medyo machuwi yung ating brownies, nako napakasarap neto. So ayan na nga yung ating brownies recipe. Ngayon kung nagustuhan mo ang ating recipe ngayon at hindi ka pa nakakapag-subscribe, nakuwag mong kalimutang mag-subscribe at i-click mo na rin yung notification bell sa tabi ng subscription para every time na meron ako mga bagong upload na mga recipe, maa-update kayo. Maraming salamat!